13 y 13, ole, ole. ¿eh? 13 y 13 me ha salido antes de empezar, justo. Cuando, cuando has, eh, me, sí. me decía 13 y 13, viene a avisarte de que hay algo en tu vida que te está impidiendo avanzar. Por suerte, también es una señal de que estás preparada para dejar esto atrás y seguir creciendo. Esta hora espejos se asocia al realismo, los cambios y la renovación. Es que lo vemos como de malas ¿Ya de hemos primeras. Empezado? Sí, es un falso inicio ah, de estos. Ah, vale. Que estábamos, eh, es en plan... <risa> sí. Hola, chicos. Bueno, ¿qué tal? Hola. <risa> bueno, bienvenidas Bienvenido. un día más Bienvenido. a nuestro podcast. Y bienvenido. Y claro. todo el mundo. <risa> no, es bienvenidas y bienvenido. ¿Y bien, ¿Qué? <risa> Porque hay uno. <risa> Bienvenidos y bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy estamos en el capítulo 3 de esta cuarta temporada y mi hermana acaba de subir una historia sí. que lleva preparando una hora. Es verdad. Una tengo, hora, tengo ¿eh? un problema porque <risa> nunca me parece suficientemente estético. Entonces... Porque ella es muy estética, entonces claro. Sí. Pero ¿qué, qué, no, qué, 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 ¿qué es lo importante de esto? Que llegas y lo publicaste, ¿no? Por fin. Ajá. Una Media hora, hora más tarde, pero sí. Hay gente, hay gente que hubiera desistido a los 10 sí. minutos. Dice, ay, no se me da bien. No, pues... No, ya está. Hecho. Ya está. Lo le, dedico, de le dedico tiempo a las cosas. Claro. Ay, tienen que estar... Es bien. que el tiempo es cariño, ¿eh? Es igual a cariño. Uh -huh. No tú dices, es que le pongo cariño a las cosas, es porque le dedicas tiempo. Uh -huh. Sí, pero también hay que ser, ¿cómo se dice? Eficiente. Eficaz. La, la eficiencia... No, es Eficiente. distinto. Tú sabes lo que es... Por eso, la di mira, ya me lo explicas. Eficaz, pero, no pero ellos no saben. Mm. Ellas... Ellos. <risa> o sea, eh, la, efic la eficacia es lograr el objetivo, como lo ha hecho ella, ha sido eficaz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo ha logrado bien. La eficiencia es hacerlo, lograrlo en el menor tiempo posible y gastando la menor eh, cantidad de recursos. Eso es lo que a mí me interesa. La eficiencia uh -huh. es lo que te hace abarcar más. Claro. Pero, bueno, primero empezamos con eficacia uh -huh. y luego vamos a la eficiencia. No sí, se puede bueno, ser eficiente eh, de primera. Hemos primeras. mejorado las dos igualmente. Infinito. Desde, desde que empezó todo infinito bueno, que se puede mejorar más yo al menos sé que sí es porque que... entro en bucles raros no, eh, no, pero sí. Sí, sí, sí. pero es, es increíble porque hay una evolución muy marcada cuando tú haces introspección mm. o sea tú puedes de decir esto que acabas de decir de bueno hemos mejorado mucho es que si tú no estás mirando hacia adentro ni siquiera te das cuenta de tu propio crecimiento para mal porque no te lo vas a valorar ni vas a ver que, oye, que haciendo estos esfuerzos uh -huh. o microesfuerzos o teniendo esta constancia en X cosa, estás logrando objetivos, que es avanzar, crecer, mejorar y para mal también, porque no te das cuenta de lo que tienes que mejorar. Exacto. Y no te das cuenta de dónde te tienes que enfocar. Mirar hacia adentro, lo mejor. Y hablando de esto... <risa> ¡Vamos! Primera hilada. Hombre, el tema que traemos hoy, que, a ver, nos sacaron un tema que queríamos ah, hablar. Empezamos por ahí. Hombre, por el fuerte, principio. ¿eh? Claro, que investigáramos sobre la programación neurolingüística, que se llama PNL, ¿no? programación neurolingüística. Uh -huh. Esto vamos a cambiar un poco el mood, porque va a ser mi hermana quien lo va a explicar más, pero yo voy a decir lo que es. O sea, en líneas generales es como nosotros podemos programar nuestro sistema neurológico a través de nuestro lenguaje verbal y no verbal, es decir, lo que dices, lo que piensas y sientes, eh, para programar nuestra mente y así alcanzar nuestros objetivos. Porque muchas veces estamos digamos, paralizados por culpa de estas programaciones que nos dicen que esto no lo vas a lograr, esto así no es y tal demás. Entonces, pero lo ha desarrollado mi hermana, mi hermana ha hecho la investigación. No, en realidad era al revés. Tú ibas a desarrollar. No, pero era al revés, pero, pero, por eso digo, pero lo ha desarrollado mi hermana. Yo, no, yo, yo lo que digo, ¿eh? que lo que te había dicho antes es que yo he mirado lo que es y lo de las cosas de, que se pueden hacer y tal, ah. y que yo sé que a partir de esa información tú vas a saber sacar ah. todo el juego vale, vale. a nivel tu experiencia personal y lo que tú puedas contar pues claro seguro está, que sí. porque ya nos conocemos ¿vale? desde <risa> toda la vida por lo menos de tu lado <risa> básicamente es eso, o sea, es trabajar en cómo transportas el pensamiento hacia afuera porque tú puedes tener muy claro un objetivo, por ejemplo, pero no, no utilizar correctamente el lenguaje. Por ejemplo, de manera positiva, que es algo que decimos mucho, hay que hablarnos en positivo o hay que ponerse al espejo y decirse mm. las cosas. Eh, es utilizar el lenguaje de forma positiva para poder llevar a cabo eh, un objetivo o algo que tienes eh, como idea principalmente. Esto lo utilizan mucho en marketing para poder, digamos, convencer o... o, o 
que sea más positivo lo que se está vendiendo uh -huh. o llegar a la, uh -huh. a la mente mucho más rápido claro. como crear necesidad a la gente es, es por eso hay másteres ahí. Por eso, en esto claro claro es que yo he flipado es que es muy Digo, útil es la claro es, es la primera vez que algo así tan mm. que tiene que ver con bueno pensamientos sí. tal 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 hay másters en plan en universidad. Se considera pseudocientífico esto, ¿eh? Claro, pseudocientífico. Sí. Obviamente pseudo, pseudo, pseudo obviamente. Pero que, es que se utiliza a nivel laboral y todo. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Algo... Porque tiene mucha utilidad. Que sí, que sí. Obvio. Y a nivel de... Yo he leído sobre eh, que en, en el colegio, hmm. o sea, los profesores hacen esta clase de... de pequeños cursos y tal para sí. entender esto, para poder favorecer el aprendizaje del alumno. O sea que muy guay. Yo he encontrado una página súper guay, súper interesante, que te habla de las cinco técnicas que tiene la PNL para, como para poder hacer ese, ese cambio, ¿vale? De chip. A ver. Y por ejemplo, la primera que hay se llama reencuadre de contexto y contenido. Uy, me encanta. Me encanta, me encanta. Que es... Titular. Sí. Básicamente, re, reconducir la posición en la que tú estás viviendo la situación, ¿no? Que estás viviendo. Vale, me encanta, me encanta. En plan, si sí. tú estás eh, queriendo, yo qué sé, independizarte, por ejemplo. Tú siempre me pones los ejemplos de pareja y yo independizarme. ¿Por qué será? Ah, bueno, no, en realidad. No, yo estoy muy bien. Es que son ejemplos que en yo considero... En mi cabeza había cuadrado, sí, sí. Claro, que yo considero que... Bueno, porque que, estás en tu momento de, de explicar todas tus parejas. Eh, claro, Entonces, también, no, pero yo considero que la pareja y el trabajo son como los dos ejemplos sí, que todo el mundo exacto. va a entender. Bueno, a mí me ha venido eh, eh, de independizarme sí. lo que hay. Eh, pero, por ejemplo, no es lo mismo estar en una posición positiva de, de ver eh, lo que puedes conseguir... Que, que es un objetivo viable, que eres capaz de llegar hasta ahí, pues no es lo mismo estar en una posición de positiva de todas las posibilidades, de todas las maneras de cómo puedes llegar, que estar en la mentalidad y en la posición de uff, es que yo no, no creo que lo consiga, no estoy en, en el momento mm. para poder llegar hasta ahí, uff, tendré que esperar a tener el, un trabajo mejor, te, ¿no? Te vas a todo lo negativo y entonces estás posicionado en un lugar en el que no vas a conseguirlo. No, claro. Porque es lo que Por mucho siempre. que tú estés en el camino, o sea, tú puedes estar igual que otra persona, está haciendo mm. lo mismo, está trabajando en lo mismo, ganando lo mismo viniendo del mismo lugar que es casa de sus padres no teniendo los mismos gastos de base y ese logra independizarse y tú no porque ¿Por él qué? está desde la posición de así lo voy a lograr uh -huh. y tú estás en esta posición de eh, bueno pero es que sí Total. entonces cómo cambias esto cuál es el procedimiento para reprogramar neuroling neurolingüísticamente yo creo que so sobre todo para conseguirlo es es algo o sea siento que tiene que ser con una persona que, que, te, sea, ayuda. que o sea, te ayuda a nivel terapia o, sí. o a nivel alguien profesional uy la terapia eh ojo sí, eh porque te ayuda a reconducir de porque a ver sí. puedes conseguirlo solo pero yo creo que hacer un trabajo interno heavy mm. también para conseguirlo hablando de la introspección desde el principio es que es, es, es todo que hacia sí. adentro es todo hacia adentro todo, todo lleva a lo mismo siempre antes te estaba comentando muchas cosas de tu vida, o sea, todo en tu vida es tu responsabilidad, no, to, no muchas cosas, todo es tu responsabilidad. Ya, pero es que él me hizo, bueno, lo que hicieron los demás, no es tu culpa uh -huh. porque lo hicieron los demás, pero lo que dejaron en ti y cómo tú vas a gestionar eso y lo que tú vas a sacar de aquello es tu responsabilidad y es lo que cuando nos ponemos en el papel de víctima es cuando mm. eso es imposible de gestionar entonces esto va de esto va de eres tú o sea por qué él y yo no si estamos haciendo lo mismo si estamos por qué él te, te, encasi... te casquillas sí, en sí, eso sí. Eh, él sí yo entonces entras en la envidia entras en, en, en el rencor es que tú no estás posicionado no ves que va de ti no ves que si lo externo que es lo mismo es igual y él lo logra y tú no es porque mm. va de ti que cuesta mucho eh, es que llegar muy ahí pero es maravilloso de verdad cuando, cuando tú llegas y te destruyes y te mm. destrozas y lloras y tienes insomnio y toda la cosa que pasa uh -huh. solo vas para arriba luego es increíble pero ahora, yeah. arriba tipo elevador eh o sea, en la vida es todo como una cuesta arriba y tú si estás dormido tú sientes que vas recto pero estás eh, caminando tan despacio que en realidad estás subiendo una cuesta, pero vas tan lento que tú sientes más, más recto. Cuando tú haces la introspección y entiendes de qué va todo, notas la cuesta arriba. Uh -huh. Cuando tú haces todo ese trabajo interior, destru destruyes creencias eh, limitantes, mmm, empiezas a darte cuenta que todo depende de ti, que tomas el control, pillas el elevador. Uh -huh. Es que es maravilloso, pero obviamente sí. hay un trabajo ahí 
que es jodido. ¿Cómo todo, cómo empezar el deporte, cómo empezar a comer sano, dejar mm. de comer mierda? Eso jode mucho sí, sí, y total. molesta mucho y hacerlo es un esfuerzo. Pero después cuando lo haces, yo tengo una persona justo, justo, que ha dejado la bollería y las cosas así. Y le costó muchísimo, muchísimo. Mm. Es mi marido. <risa> no quería decirlo, pero sí. <risa> es que me ha salido, no podía evitarlo. Que Raúl comía, yeah. comía, comía basura. Y yo, claro, yo desde la posición de persona que quiero, que quiero, porque claro, esto ya lo hemos hablado muchos uh -huh. capítulos anteriores, qué malo hay de decirle a la persona que tienes al lado, oye, nada. esto no está bien lo que tú estás haciendo, no, es, es que es mi cuerpo, es que es mi... Mm. No, no, es que precisamente porque te quiero te voy a decir, oye, igual que te comas 120 galletas para el desayuno, mm. ya no, no, o sea, pasta. Obviamente se puede ser muy asertivo, puede decir... La intención es lo que cuenta. Al final yo quiero que me dure, ¿sabes? Mi marido y esas cosas. Bueno, lo dejo, le costó. Ahora casi que no, ni le apetece. De yeah. hecho, yo que soy de pasa hacer eso, ¿no? muchos postres y cosas... no Y le digo, cariño, que esto lleva plátano, no lleva azúcar, mm. eh, y lleva cacao y huevo. Ah, bueno, vale. Entonces sí, ¿sabes? Porque, sabe uh -huh. eh, Tú vas aprendiendo qué es lo que te sienta bien. Se le han ido todos los problemas que tenía de distensión abdominal, de todo. La bollería es un asco. Es una mierda. Es lo peor. Lo peor es aceite, lo peor es harinas, todo. Está muy bueno, claro. Está. Por eso claro. les interesa que esté pero bueno. Sabe, pero, pero ¿sabes por qué está tan, tan bueno? Porque normalmente desarrollas una candida, una candida, mm. da, o sea, la, el hongo candida está en el estómago, sube hasta la boca y mm. baja hasta abajo. Por eso nosotros tenemos a veces candidiasis. Mm -hmm. Es como una de... Tenemos el hongo candida, pero tiene que estar regulado. Los dulces lo crecen. Entonces, quien te pide es la cándida, no eres tú. Yeah. Cuando tú destruyes ese momento de ansiedad, que la cándida se vuelve a regular, ya no lo necesitas. No es que yo necesito que tú no necesitas nada. <risa> es que tú eh, le has dado esta necesidad a tu cuerpo, que es tu yeah. máquina de la vida. Pero bueno, todo esto, ¿por qué era? <risa> Por favor. Necesito no sé, saberlo. has hablado de cinco cosas diferentes ya, Tata. Yo me pierdo. Ya. Bueno, Igual, pero bueno. que la programación neurolingüística es algo. Sí. Eh, es una herramienta más que está muy bien. A ver, a ver, se le podría sacar más partido, tipo, sabiendo cuáles son. Sí, pero yo iba a decir que creo que lo principal es tener la información. Ya. O sea, yo, por ejemplo, ahora leyendo las técnicas que hay del reencuadre de contexto y contenido, yo sí no tengo esta información de. Ah, cambiar el contexto, entonces tú ya, ya tienes la información de que puedes hacer ese cambio. Si tú no sabes que mm. tienes ese poder a nivel mental o lo que sea, no puedes empezar a actuar. Entonces yo, por ejemplo, al haber leído esto, de repente soy consciente de cosas, tengo la información y yo decido si actúo o no. Uh -huh. Entonces eso para mí es lo primero, informarse. Y luego, por ejemplo, yo siento que para mí hacer el podcast, que es hablar contigo, a mí me ha ayudado un montón. Uh -huh no sé, es una especie de terapia o algo uh -huh. para mí eh, y me ha hecho cambiar muchas cosas. Bueno, es que tú tienes mucha o sea, abertura, o sea, uno tiene que estar abierto, claro que es lo que siempre decimos, que tú tienes mucho esto ¿por qué es tan fácil hablar contigo? ¿por qué estás aquí sentada de al principio ahora? porque ya estás a, otro, mm. a otras cosas que ya hablas y tal, pero al principio era es que esa forma de escuchar es algo que solo se entiende cuando, cuando estás eh, con alguien, cuando alguien te está escuchando y juzgando o escuchando y no mm. y no entendiendo o no queriendo entender yeah. o se nota un montón o, se nota mucho por muy callado que esté entonces tú eres tan de escuchar que claro que te ayuda a esto porque todos son herramientas entonces si tú todas las herramientas Exacto. las vas a escuchar te van a resonar un montón y, lo, y luego me resuena lo que claro, te tenga que resonar claro. pero la información la recibo claro. por eso digo que lo principal es eso sí. es, es el tener a alguien que, que te dé la información o tú informarte o lo que te mm. vaya mejor a mí esto por ejemplo es mi manera favorita porque mm. además es como que no ni me doy cuenta que estoy mm. eh, a, un, a, a modo de crecimiento personal pero lo estoy mm. y, y cada vez me gusta más porque, porque soy más consciente mm -hmm. de, y me encanta y veo mi mejora y veo mi crecimiento sí. y entonces es maravilloso entonces yo ahora me informo de esto hablamos de esto y yo luego me voy a ir a casa y yo ya voy a tener más información con la que puedo trabajar, mm. si me resuena o mm. si veo que me puede ayudar. Entonces, no sé en concretamente qué pautas hay, porque tampoco he llegado a leer mm. y que especifiquen nada, pero a mí me, me, me fluye mm. decir esto. Como mm. que... Es que, a ver, el tema de los seis porqués, que es una de las, las formas de reprogramar mm. neurolingüísticamente, porque lo dijiste tú, eso yo lo tengo aquí anotado, sí. de que tú me lo dijiste. Sí, en es el donde nace lo, ponía, sí. lo de los seis porqués. Es pregúntate por qué seis veces algo. 
que lo recuerdo simplemente porque es que esto está bien atrás. Sí, sí, sí. Eh, esto ya lo comentamos en su día, no sabía que estaba relacionado con la programación neurolingüística, mm. pero va de esto, de que cuando tú dices, mmm, estoy enfadada con mi hermana, eh, ¿por qué? Porque me dijo esto, que, de, que, de que huelo mal, me dijo que huelo mal, ya, pero ¿y por qué te molesta...? Que, que te diga que huele mal. Hombre, ¿por qué? Porque no olía mal. Entonces, ¿por qué te molesta que olía mal si no olías mal? ¿Por qué? Porque no debería haberme dicho un comentario así de hiriente sin sentido. ¿Y, y por qué te, te molesta que te haya dicho si es sin sentido? Si tú Entonces, yeah. llega un momento en que tú misma... Llegas al origen. Cuando llegas al origen del por qué, que a lo mejor puede ser... ¿Y por qué te ha molestado? Eh, porque eh, en realidad... Mm, mm, que puede ser, claro, como me lo estoy inventando, pero eh, pues es que en realidad afecta lo mucho la afecta opinión. mucho la opinión, porque no debe opinar de, de nada mío, ya, ya me rechina, Tra, ya trabajo no, personal claro, tuyo. porque llega un momento que tú por qué tú misma te das cuenta y dices, eh, qué tontería, es cuando, mm. cuando, pero tienes que irte muy abajo porque tu ego va a esconder la verdadera mm, semilla de, del dolor que te haya producido para que no la puedas sanar y tal, porque es así, es que mm. es muy divertido el ego, es que la vida es maravillosa, <risa> es divertido. Nos lo pasamos genial. El universo es muy cachondo. Entonces, claro, esto lo, lo tapa, tapa, tapa para que tú tengas que ir haciendo la cebollita, bueno, las seis por qué, es una cosa muy guay. Sí. Funciona y yo lo he utilizado y mm. es, es maravilloso porque luego el porqué real es tan fácil de trabajar porque tú cuando enfocas, igual que cuando haces una lista de cosas que a veces estás tú agobiada, que tengo que hacer muchas cosas escríbelo mm -hmm. porque tengo mucho, estás muy agobiada en muchas cosas tengo que hacer, es que te estoy viendo porque sé que te pasa, porque me pasa a mí le pasa a todos sí, ¿eh? sí, sí. no, no, no Escríbelo. Hostia, pues son cuatro cosas, espérate, que me las organizo. Ya, eso es verdad, pim, pam. ¿eh? Pero tú en tu mente, además, si no te las anotas, necesitas terminarlas para sentir paz. Mm. Cuando tú anotándolas y viendo que vas a poder perfectamente, incluso si necesitas, pues te lo pones en el calendario, tipo en el horario que mm -hmm. lo quieres hacer y tal, y vas tachando, que es maravilloso, tachar, no. o ponerle un check. Súper guay. Tú ya sientes la paz desde antes y hacer las cosas desde la paz. Es maravilloso porque lo que hay es que amar el proceso. Uh -huh. Es muy importante amar el proceso. Si solo amas el resultado, tu vida va a ser, vamos, escalar el Everest todo el rato. Un agobio constante. Que, te, que sí. ama, ama la escalada. Ama, ama todo esto que haces para llegar a, a tu destino. Porque es que si no, uh -huh. qué mierda. Yeah. Yo de verdad que el deporte, que ya lo sé, que es, uh, qué pesado. Qué pesada. Qué pesada. <risa> Como no acabéis todas haciendo deporte al final por de la favor, temporada, es que yo os espero que estén que todos apuntados ya en el gimnasio. ¿eh? <ríe> no, por no hace falta ni gimnasio. No, un par de en, pesas en casa. Eh, ni eso. No, pero bueno, vale. Nada. <ríe> Para tú, empezar, está tú bien. y tu actitud. Sí. Una cosa más, sin alargar demasiado el mismo tema, ¿vale? Pero es que hay de las cinco, he dicho una, y hay otra que quiero comentar porque me encanta, porque es que me recuerda a ti, que es la de disociar. Me encanta. Porque tú muchas veces has dicho... Yo digo, es que he hecho saco, así, me saco, he visto desde fuera y, y no digo, sé qué, no sé qué cuánto. Qué Pues, sí, sí, pues es sea... una técnica, PNL. Ah, pues lo hago sin querer. Eh, pues mira, Fíjate. Pues va muy bien para analizarte desde fuera, mm. quitando todo el mm. peso, el agobio de ser tú misma. Mm. Lo analizas desde fuera y desde ahí puedes eh, visualizar realmente eh, to todos los caminos mm. y todas las posibilidades que tienes desde una posición menos... Qué guay. Terrenal. Sí, digamos. claro, es que es maravilloso cuando te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, mm. cuando puedes observar tus pensamientos. Ese, ese momento de disociación es para mí, vamos, maravilloso además. Yo mm. estoy en un bucle y me siento mal y hago buh, el, enseguida digo, ¿qué estás pensando? Y me veo desde, yo la sensación es esa, es una forma de visualizar, mm. es desde arriba, así, así en picado, sí. eh, así. Y me veo a mí pensando y digo, qué pena. Es que Pobre lo pienso, tica. digo, qué pena, mírala. Una tontería. Porque siempre son como bucles en los que se yeah. entra y tal. Y me va, pero súper genial. O sea, es sí, sí, sí. ideal. Y disóciate de ti misma, porque tú no... O sea, de ti misma no... <risa> De lo que es... Eh, los pensamientos no, no eres tú. Mm. Los pensamientos es lo que hace tu cerebro que es físico. Entonces, que es tu máquina. Mm -hmm. Es como si tú dijeras... Ay, es que mi coche... Es que eh, no frenó bien. ¿Verdad que tú no dirías nunca de que vas en coche? Es que yo no freno bien, ¿no? Yo estoy frenando y algo le pasa a los frenos. Pues es un poco eso, ¿sabes? De sí, sí, sí. sentir 
que tú conduces y que tus pensamientos tampoco eres tú. Que es un momento muy chulo cuando te das cuenta de que tus pensamientos no eres tú. ¡Wow! Yeah. Porque te quita mucho peso. Sí, sí. Los pensamientos no, no son ni tuyos muchas veces. Son no. creencias, algo que has visto, mm. que te han dicho. Ni siquiera es tuyo, no es tuyo. Sí, a mí, a mí con este tema me cambió el chip la frase de la de la Natalia que te dijo mm. ay que te dije <risa> la pareja del Dani ah, sí, sí, que dijo lo de no, eh, no, ser eh, no ser lo que piensas sino observador de lo que piensas es, es ideal es, es muy buena frase es no ser guay. lo que piensas sino observador de lo que piensas me parece una buena frase para poner en el sí, Instagram no, creo que no es exactamente así pero la idea es la misma ¿eh? mm. pero era quedaba mejor <risa> dicha era como más no hombre, a mí ya me, ya me pero, cuadra ser lo que piensas y no observador no al no. revés <risa> No. Ser observador Estoy mal de lo que al día de hoy. No... Es que me va a venir Sí, la creo regla. que era algo así. Ser observador de lo que piensas sí. y no ser lo que mm. piensas. Sí, sí, era así, seguro. Pues lo pondremos. Porque esta frase la, dejé, la comentamos en la temporada pasada y, no, y no, creo que no la dejamos mm. escrita. O sea que... Sí, sí, sí. Mm. A mí me cambió muchísimo. No, es que es muy guay. De dejar de... de... Es que hay frases que se sienten como, como mensajes que van con una vibración. Sí. Hay frases que tienen vibración. Eso. Hay cosas que se dicen... Y la gente como las aceptan. Hay cosas que van sin vibración ninguna. Como por ejemplo, cuando te dicen... Bueno, ya nos veremos. Uh -huh. O nos dicen... Eh, tú dices, estoy mal. Eh, enferma. Bueno, que no sea nada. No, no, no vibra nada. No. O sea, son frases vacías. Sí, vacías de que va bien. De, de que no lleva nada. Y hay frases que llevan vibración. Uh -huh. ¿eh? Y pues sanan sí. muchas veces solo de escucharlas. Sí, sí, ya sí, te sí. hacen un clic y ya te cambia mm. y hablando Qué de guay. antes he dicho la envidia, el rencor he hablado de estas emociones porque estoy muy conectada con esto porque yo siempre estaba mirando cómo son las personas que vibran alto cómo son las personas que logran objetivos ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, qué, qué, ¿qué emociones o qué, qué formas de llevar o, o de pensar tienen? ¿no? a mí me me interesa uh -huh. mucho. Y pues siempre era la gratitud. Ser agradecido es lo que más te va a hacer vibrar alto. La gratitud, o sea, gracias. Por eso la meditación cuando se dice se ha agradecido, de, agradezco eh, despertar, agradezco esto, qué que bien estoy, uh -huh. wow, mira mi casa, wow, mírame yo, eh, estoy viva, estoy sana, eh, estoy lo que sea, de lo que puedas agradecer es lo que más te hace vibrar alto, que es lo que más te va a hacer devolver cosas hermosas porque lo que tú vibras lo que sí. tú emites lo que tú emanas es lo que eh, atraes entonces está la gratitud la empatía y el desapego ¿qué es el desapego? porque yo también lo tuve que mirar digo ¿qué es eso? porque jolines yo estoy muy apegada como a muchas cosas ¿no? Mm. pero el desapego es tú poder ser agradecida tú poder ser muy mm, consciente consciente de la suerte que tienes y a la vez saber que no lo necesitas Exacto. Que ni lo necesitas, ni es tuyo. Uh -huh. O sea, aquello de, bueno, es que es mi casa. No, no, no. ¿Cómo agradezco esta casa? Porque tú estás desapegado de esta casa. Antes era de una mujer que se llamaba Aurora. Y uh -huh. después de mí, igual es de mis hijos como que no. O en unos años igual la vendo. Ese es el momento, es el ahora. Es lo que te provoca el desapego, uh -huh. ¿sabes? Porque cuando tú tienes mucho apego, es... Eh, una sensa es una emoción que genera carencia porque como que lo necesitas mm. y como que y no se te puede ser quitado claro, sí, sí. entonces eso vibra abajo el desapego en todo es como es que mis hijos su momento. mis mm. hijos ahora están conmigo y los estoy educando y criando pero yo tengo que estar desapagada obviamente el amor es infinito el que yo le doy no significa mm. que yo no les quiera porque estoy desapegada no, mm. no es eso es ellos crecerán y ellos se irán y harán su vida y ya hay que estar en este desapego porque si no vives una mm, eh, o sea lo que es una maternidad de ay es que luego se van y son unos desagradecidos tú lo que eres es, es que no, has, no sabes lo que es el desapego no sabes que esa persona es individual uh -huh. y tiene que hacer su vida Total. entonces vives mal todo sabes es como eh, de repente tienes un, un pico de, de éxito en algo tienes éxito en un libro sacas un libro y tienes éxito y todo el mundo habla de ti del libro del tal y luego es algo que no me ha pasado ¿eh? mi libro no ha tenido éxito pero pero <risa> Pero que me refiero no que... No tendrá eh, otro. Bueno, otro ¿no? El éxito son picos todo el rato. A nivel de éxito, de, de hacer cosas y de todo a todos los niveles. Son picos todo el tiempo, mm. ¿eh? Incluso la salud. 
son picos, por eso hay que ser agradecido para que los picos sean muy pegados, ¿sabes? Sí. O, o muy constantes, o mu con mucha curva. Mm. Pero bueno, aquí estamos para vivir las dos partes, así que siempre tenemos que... De hecho, cuando yo caí en eso, me rayé, ¿eh? dije, claro, si no voy a estar... Yo no voy a estar saludable todo el año, pero yo voy a proyectar y querer estar saludable todo el año. De hecho, cuando estoy mala... O dura poco o no lo percibo tan como estar mala, ¿sabes? Mm. Porque no estoy yo tan enfocada. Porque yeah. también tú creas tu propia realidad, como siempre. Muy profundo. No, no, no. Espérate. ¿Qué estaba diciendo? Es que si no me pasado? voy al otro lado. No, no pero... hombre, porque lo que estoy diciendo me lleva a otro lado. Ah. Tía, estoy profundizando demasiado en otro tema. Eh, no, lo que estaba diciendo era lo del desapego, ¿vale? Uh -huh. mm, yo estaba muy enfocada en eso. Pero, por situaciones X de la vida, he investigado cómo son las personas que vibran bajo. Porque digo, claro, ¿qué es lo que hace una persona para vibrar bajo? Creo que es interesante porque si tú estás vibrando, o sea, si tú estás teniendo esa emoción, inténtala eh, trabajar, transformar todo esa energía, esa vibración puede transformarse en lo que tú quieras porque eres creadora. Pero claro, si no lo sabes, que estás vibrando mal, mm. la persona que vibra bajo es la víctima. Y esto es muy de... No es tu culpa lo que te pasa, pero mm. sí tu responsabilidad. Entonces, cuando tú dices, vale, esta persona me ha venido me ha insultado, no me lo merezco, no es mi culpa. Pero, ¿cómo me ha insultado? Eh, ya no puedo ser feliz el día de hoy. ¿Cómo me ha insultado? Pues ya no puedo ir tranquila por la calle, porque como me ha insultado, ya no puedo ir tranquila al trabajo, porque no sé quién te ha insultado. O sea, de repente mm. en mi mente puede ser uno del trabajo. Mm o uno del barrio, por eso decía por la calle el, el... ya no puedo perdona, primero tú no has insultado, te ha insultado esa persona como esa persona es el problema es de Exacto. esa persona tú no puedes ser víctima de eso, cada uno es víctima de, de su, su propia, propia persona, persona. Ay, claro. tenía muchas ganas de decir sí. esta frase esa persona está siendo víctima de, propio, de su propia persona porque te ha insultado y sus issues tiene. Y mm. tú estás siendo víctima de tu propia persona. Y te estás victimizando uh -huh. de algo que no te va a hacer vibrar bajo. Porque además te va a llevar a lo siguiente. Son tres las, las, lo, lo que la gente que vibra bajo suele estar en estas tres uh -huh. emociones. En el rencor. Es que me insultó. Es que claro. Y es que yo no me lo parecía víctima, rencor. Es que ahora, claro, el rencor te va a llevar a ser malo, porque va a decir, pues ahora le insulto yo. Vengativo, claro. Ahora, le insulto, ahora todo te lleva a lo malo, porque el rencor y la víctima es como, como esa persona desde el momento víctima y rencor, rencoroso, mira qué mal suena, eres rencoroso, mm. suena fatal. No porque él me hizo, ella me hizo. Mira, a mí me pusieron los cuernos, yo tengo que ponerle los cuernos ahora a mi marido. Exacto, es un muy buen ejemplo. Es que es absurdo. Es rebajarte a, es a la otra. Desde persona. esa vibración, imagínate dónde te lleva. Mm. Te lleva a la infelicidad en un matrimonio que nada que ver con la persona anterior. O sea, esa Total. persona... Y, y es todo... Y entonces yo pongo los cuernos a mi marido y es culpa de la persona mm. aquella. Absurdo, es tu culpa. Eso sí es tu culpa. Eso es mm. tu responsabilidad, sanar eso. Y cortar y no quedarte estancada. Cuando te quedas estancada, eh, esto es energía estancada. Somos como un 8 así, girado un 8, lo giras y así. Y nosotros estamos en medio, ¿vale? Y esto va fluyendo. Uh -huh. Te estancas, el rencor y la, el victimismo te estanca, pues te quedas ahí. En eso, ¿eh? Y es que no fluye. Y cuando no fluye, de verdad, es, la, es pésimo. Uh -huh. Porque no eh, es muy difícil salir de un estancamiento, pero se puede, ¿eh? Lo siguiente que era el Qué ser envidia. envidioso. Que la envidia es una emoción que te viene mucho eh, cuando otros están logrando lo tuyo, tal, cuando en realidad lo que tendrías es que proyectar, porque te están, te está mandando el universo eh, la imagen para que tú tengas herramientas para proyectar, manifestar. Oye, qué bien que le va, porque eso es la empatía, lo que era lo contrario antes, uh -huh. que yo he dicho, había tres que son de vibrar alto, que es la empatía la gratitud, el desapego, lo de vibrar bajo es la envidia, el rencor y la victimización, pues es lo contrario, uh -huh. el ser envidioso es lo contrario, el empático, cuando tú estás empatizando, ostras, mira qué bien está y encima, si he ella puede, yo también. Uh -huh. yo, mira, esto, yo esto ya lo he explicado aquí un montón Grace Villarreal es una creadora de contenido que a mí me hizo visualizar eh, Irme de vacaciones con dos niños a un resort. Y me acuerdo que Raúl me dijo, porque ella salía en un vídeo, un vlog, 
de mm. estos, porque es creadora de contenido. Yo no era nada de creadora de contenido, de nada. Yo estaba embarazada de mi segundo bebé, que era Mark, mm -hmm. y no tenía, o sea, todavía faltaban dos años para yo ser la chica bona. Pero yo estaba viendo ese blog y le dije, cariño, mira, si ella puede, tal. Y él, bueno, es que estas son influencers y se lo pagan y claro, no es lo mismo. Digo, pero tiene dos hijos y puede irse de vacaciones y puede hacer... Bueno, él estaba como muy así. Mm. Pero yo pude proyectar tan fácil porque dije, qué guay, tío, otra mami con dos bebés y está de vacaciones. Y yo, antes de ser la chica bona, ya estaba en un resort. Mm -hmm. Justo el verano de antes de la pandemia, que no era la chica bona ninguna. Yo estaba, o sea, faltaban meses para yo un mes o dos, mm -hmm. porque me fui en julio y en septiembre de ese sí. mismo año, del 2019, empecé a ser la chica bona. Me fui a un resort con mis dos hijos. Lo vi fácil, lo vi posible. Ahora, si envidiase, mira esta, claro. ¿Cómo se lo pagan todo? Pues te vas a quedar en casa, te lo digo. Te vas a quedar en sí, casa. Sí, sí, total. Envidia, rencor y victimización es lo que te va a estancar. Y porque yo sí y yo no, envidia. No puedo soltar rencor. Todo es culpa de los demás. Victimismo. Victimismo. Eso, eh, eh, intenta encontrar dónde tú estás ahí, porque estamos todos, yo incluida que estoy aquí hablando, uh -huh. eh, y hay que salir. Hay que ir a, a lo contrario y te va a ir mejor. Yo siempre digo, es increíble cómo la sociedad te lleva a ser mala, ¿no? ¿Cu cuánto, ¿Cuántas veces te habrán dicho, no, pero eh, hay que ser hijo de puta? Hay que, no, pero sé un poco más cabrona. No, mm. pero no, no vayas tan no de buena. Tan buena. Sí, sí. Eh, eso te lo dicen mucho sí. porque es el speech del de sistema. Uh -huh. Porque eso te hace vibrar bajo y te va a estancar. Entonces, cuando, yo, yo digo... ¿Alguien me hace daño? Pobre. ¿De dónde vendrá? Yo mm. que no he hecho nada. No yeah. te he hecho nada. Alguien me, ins me insulta en redes. Porque esto es un ejemplo. No me suele pasar mucho. Me pasó en sí, su día. En su pero me insulta en redes. Qué lástima. Yo que no. Yo hago recetas. Tal cual. Qué dolor te, te tienes tú. Mira, no. Es que no ahí me están, provoca Ahí ningún... están las tres emociones. De vibrar sí. bajo en los comentarios estos. ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Envidia, rencor y, y víctima. ¿Por qué yo no? Claro, mucha gente dice, sí. claro, como a ti eh, a te, te regalan cosas. Y como les respondes, como les respondas, lógico, porque además yo no respondo a malas, pero de, de, de primeras por mí. Porque mm. sé que eso, te, ya, ¿sabes? Ya, ya. Es, es como todo lo que lanzas de negativo te vuelve porque eres tú todo el rato contigo misma. Pero yo muchas veces lo he dicho en serio, en plan, a personas que aprecio en mi día a día. Haz vídeos. Lo he dicho súper sinceramente. Es que de verdad. Y se lo toman a mal que yo les diga claro. esto. Se, les parece una respuesta a, a, agresiva. Que no, te lo juro. Es porque a lo mejor le he visto potencial. Mm -hmm. Oye, pues haz vídeos porque mira lo bien que me va a mí. Es como, ¡Ah! pero nace de ellos. Qué triste. Sí. sí. No, pues haz vídeos. Es que no lo entiendo. Si tanto yeah. Claro, por, por hacer vídeos, haz vídeos. Y no te lo digo en plan, a ver, haz vídeos. No, mm. de verdad. Es que funciona, mírame. <risa> funciona. Es el gran ejemplo. Ah, a lo mejor no es solo por hacer vídeos, que también es otra. Mm. Ahí a lo mejor la gente dice, ah, claro, es que a lo mejor no es solo... Pero no sé lo que es. Yo tampoco, mira, te lo digo en serio. No lo he hecho a propósito. No. Nunca, fue, nunca fue por esto. Ahora, agradecida todos los días de poder estar sobre todo trabajando así, haciendo lo que mm. amo sintiendo que ayudo a los demás eh, se, eh, es que es un tipo de trabajo ese también muy agradecido aparte me refiero para que la gente reaccione así muy mal visto a nivel de qué fácil, no ah. o sea como que siempre la gente lo ve desde la posición de decir, pues hay gente que se mata ocho horas, eh, mm. yo que sé, bueno, en un hospital y esta hace vídeos claro. y hay ese speech y, y está muy mal visto el trabajo de, de influencer. Claro. Y yo soy la primera que me coloco en, la, en cómo pensaba yo antes. Sí, de, hasta de mi marido. Todo, y, y yo lo entiendo. Y, y hasta que no te pasa a ti mismo o tienes a alguien cercano, no, no lo entiendes. Cuenta. Porque mira, un, es hace poquito me hicieron una entrevista que justo salió en el periódico, en La Vanguardia, sí. que justo lo enseñaba aquí a principio. Sí. No, no, era en, en, el, en la sección paranormal. paranormal. Ahí lo, lo, lo contaba que la periodista me decía, ostras, es verdad. Es que uno de los trabajos nuestros del influencer es que no parezca un trabajo. 
Es que Exacto. eso es hacer buen trabajo, que mm. yo te muestro una receta en 30 segundos que me ha costado hacer 6 horas más la, eh, el organizar, grabar y editar, es mi trabajo, que mm. parezca fácil y sencillo, que esté sí. dentro de un mood de fantasía. Claro, lo estoy haciendo bien, <risa> ¿sabes? Pero obviamente Total. lo que tiene esto es que habitualmente, a ver, habrá gente que no, pero está complicado porque esto nace mucho de la pasión, mm. habitualmente los que estamos aquí amamos lo que hacemos. Entonces, como estamos muy acostumbrados a estar en trabajos, yo incluida, yo he estado mm. 20 años trabajando antes en trabajo clásico y sé valorar esto, pero más que nada porque esto nace de mi pasión, de algo que quiero hacer, mm. no porque trabaje menos. ¿eh? Porque eso que dicen, no, porque estás en un almacén, yo he trabajado en un almacén 8 horas y me he rascado más mm. que yo aquí. ¿eh? Y he tenido, eh, he cobrado sueldos que no me merecía. De decir, bueno, <risa> ¿eh? pero aquí, si no trabajo se olvida mi nombre si no, si no estoy todos los días y así sea en una plataforma, en otra plataforma en vacaciones y tal, y dando contenido de calidad porque si no, la gente ni lo ve y se te bajan las views, o sea, la presión que tiene esto, el ser autónomo yeah. un mes cobro, otro mes no cobro uh -huh. eh, que, que a lo mejor llega un mes no, claro, pero hay meses que, que cobras mucho, ya, pero yo no lo sé ¿eh? ese mes llega sí, sí, es vivir con y ansiedad es, y, no, y no lo sabía yo que uh -huh. iba a tener eso pero así es desde el principio, yo llevo cinco años así. Uh -huh. Entonces, obviamente se va a romantizar mucho desde fuera, pero es verdad que yo estoy muy feliz. Entonces, yo también romantizo mi vida porque lo sí, considero sí. una herramienta. De hecho, yo te lo, te lo recomiendo. Ve caminando por la calle con música clásica. Ve, mmm, cuando vayas a hacer las cosas, hazlas lento. Eso, eso me lo dijo mi terapeuta y es de las cosas que más me ayudan. Mira, esto me encanta para Mira, ti, ¿eh? ¿Para qué? Hombre, porque, porque yo era un no nervio. Era y todo, y ya, y venga, y enciendo. No. Sí, sí, Entonces, no voy a beber y lo hago lento. Esto baja toda la sen esta sensación de urgencia de ir que al cuerpo le sube el cortisol y de todo. Lento. Mm. Lo dejas lento, delicadamente. Mírate las uñas, qué bonitas. Hay el anillo bueno, de casada. Bueno, pues tú no te las miras. <risa> no, pero ya me entiendes. O sea, mm. hacer las cosas lentas... Apreciar. Apreciar el instante. momento, el presente. Mucho el enfoque del presente es meditar. Simplemente. Cuando tú estás en presente te das cuenta que es maravilloso. Mm. Incluso en momentos en los que dices... Mm, bueno... <risa> pero porque muchas veces estás en momentos que tú los recuerdas como malos porque estás en, en rencor con cosas del pasado, en ansiedad con cosas del futuro, y en realidad ningún momento concreto es tan malo. En general, ¿eh? obviamente, porque luego está la gente, tío, es que me hace mucha gracia. Claro, y si estás a punto de ser asesinado, hombre, a ver, a ver, a ver un momento. Vamos a usar la cabecita un poquito, por favor. Obviamente, ¿eh? vale, pero no hablo de esto. Tú estás a punto de ser asesinado ahora en este instante mientras escribes. Pregunto, ¿no? Es que es como, de verdad, no, sí, sí. claro, pero claro, porque tú no estás en una silla de ruedas eh, vegetal, pues tú tampoco, yo lo siento mucho, pero es que claro. no estoy hablando para obviamente, hay, hay, pero es de sentido común que yo mm. no estoy hablando yo estoy hablando a gente como yo, gente como tú sí. gente como la que me encuentro todos los días en la, en la calle, y ¿sabes por qué? además, la gente que ha pasado malos momentos heavy, son los que más eh, te tienen que enseñar, ¿eh? porque hace nada con las olimpiadas, las paralímpicos mm -hmm. Qué fantasía de personas. Te lo dicen, son los más fuertes. Ellos no necesitan este podcast. No. Porque ellos ya han tenido el corte, ya han tenido el, el de decir, no, es que te ibas a morir, ¿sabes? Uh -huh. Hay una profesora de 51 años. Le acaban de amputar las dos manos, brazos, hasta antebrazos y las dos piernas. Ha hecho una entrevista que a mí se me caía la cara de vergüenza uh -huh. de cualquier sentimiento que yo llevase encima en ese momento. Con mis manos y mis pies. No ya no todo lo demás. Yeah. Es que tengo mis dos manos y mis dos pies. Se me caía la cara de vergüenza con lo que estaba diciendo esta señora. Maestros son uh -huh. esta gente. Entonces, obviamente no va Total. para la gente que está en momentos así. Mira al Charlie. Recordemos a Charlie. Uh -huh. Charlie, el, el, el que tuvo un cáncer y sí. se murió. Qué persona más positiva, Dios santo. Sí, que sí, solo increíble. hacía las cosas. Y estaba muriéndose de un cáncer y se murió. Uh -huh. Obviamente no estamos hablando no, de no, esas no, personas. Se han pasado ya el juego. Claro, vamos. se han pasado el juego. Uh -huh. Entonces, eso. Porque es que de verdad que me hace como gracia a la gente. Claro. Y te pone un ejemplo que ni siquiera que está es, es por buscar justificación todo el rato. Se están es como, intentando, intentando decir, venga, que no estoy tan horrible. No tengo que hacer ningún trabajo yo. La culpa es de los demás. Víctima, sí, víctima. Sí. Claro, es que aquí escuchar este podcast es un poco duro a veces. 
Bueno, decir verdades. Pero porque veces... lo hago porque te quiero, tío. Exacto. Te lo juro. O sea, es que si no fuera porque qui te quiero, te iría para que fueras una víctima, uh -huh. como el error que se está cometiendo ahora. Mucho. No, claro, tú eres... No, ahora acabas de cometer una cagada y lo primero. Uh -huh. No, uh -huh. te entiendo completamente <risa> todo. No, me has dicho, uh -huh. ha sido una cagada. Sí, así, claro. ¿Por qué? Porque te quiero. A mí cuando uh -huh. alguien no me importa, no le digo nada. Alguien yeah. no me importa, pasa por ahí. Eh, no sé. Y mira que yo soy una persona que quiero a la gente en general. Pero no me voy a molestar en decirle las cosas. Eso es sí, siempre, sí. o sea, lo que yo digo es porque siento que va a ayudar a la persona que le estoy diciendo. Y obviamente lo voy a hacer hacia las personas que uh -huh. quiero. Todo el mundo que está aquí en el podcast escuchando y más a estas alturas del capítulo, os amo. Pero profundamente y de forma sincera. Es imposible, o sea, somos la tribu, estamos dentro. O sea, estoy siendo yo 100% real, o sea, siempre soy yo. Pero uh -huh. este, hay mucho yo. Si sí, sí, en, eh, en TikTok hay pues, un 30%, que es yo, no es que no sea yo, que enseño un 30%. En YouTube enseño quizá un 90%, entre paranormal, shorts, sí. y esto es sí, un 90%. Sí, sí, sí. Es que no te enseño que voy al baño y así, que, de qué color. Obviamente. <risa> <risa> Por favor. <risa> qué asco. Perdón. Es que tengo un humor un poco así, un poco más allá de lo es que parece. Es maravilloso tu humor. Tengo, tengo un humor un poco más allá, eh, que el, me acuerdo de Anthony cuando nos estábamos conociendo, que se quedó así como, no me esperaba <risa> esto, o sea, das para mucho. Claro, es que yo mi humor da para mucho más, lo que pasa que yo soy consciente que me ven y, y niños y claro, sobre todo hay que TikTok, comportarse yo me comporto un montón, pero yo tengo un humor que mi sentido del humor va a todos lados o sea, es maravilloso va a todo, yo, yo tengo mucho sentido del humor, por eso estoy así, como una chota claro, estoy como una chota está fatal, tata sí. estamos, eh, una frase de Buica ¿te acuerdas el, el Hombre, pasado? La salió sí. en el pasado capítulo, capítulo. claro, no en el pasado, <risa> el pasado. la Buica, pasado. es que me ha salido un, un vídeo de ella era largo Solo escuché la primera frase. Vale. El puñal de tu enemigo lo afilas tú. Vibra. Que flipas, ¿eh? Wow. Se me pone de gallina todo. El puñal de tu enemigo lo afilas tú. Y yo he tenido momentos en mi vida de decir... Esta persona, ta, 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 ta. Yo le doy el poder. Pero es que no tienen el poder realmente. Porque es que... Si, si somos el 95% de lo que pensamos... ¿Cómo va a tener el poder algo que es un 5%? Es imposible. Totalmente. Entonces, no, no. Esa persona que está haciendo cosas por, por, porque es víctima de su propia persona uh -huh. y tú le estás dando tanto poder, es porque tú le afilas el cuchillo. Y cuando ese 5% llega, tú le has dado todo su poder uh -huh. afilándole con el 95% que tú le cedes. Claro. Porque tú le, le puedes mostrar lo import la importancia que le das a su actitud. Tú, ¿Cómo lo vas a procesar? Tú has Total. decidido, además es tu decisión, porque es tu responsabilidad, repito, que esa persona tenga ese poder. Y dices, ya, pero es que, por ejemplo, una suegra, ¿no? Mm. Muchas estaréis así. La suegra, no sé qué, no sé cuántos. Es que, claro, yo no puedo evitar que venga, claro, porque es que el poder no va de lo físico, de que ella venga más o menos. Es que vas a ver que todo se transforma. Cuando tú decides que no te va a afectar, porque tú te das cuenta de que lo que tú quieres en realidad, esta es dura, eh, va, eh, es que deseas muchísimo su aprobación. Y no te la está dando. Porque esa persona está siendo víctima de su propia persona porque considera que su hijo es de su propiedad. Entonces no es cosa tuya. Como tú estás ahí encasillada de que quieres su aprobación y como no uh -huh. la tienes porque es cosa de ella y cosa tuya querer la aprobación de un tercero uh -huh. eh, y no dártela tú. Porque si tú estuvieras sana en ese sentido, en ese punto en el que tú te estás dando tu aprobación, porque tú estás validando todas tus acciones como madre y como esposa, entonces no te pasaría nada con tu suegra. Absolutamente nada. Porque es verdad que cuando llega el jardinero, el, el jardinero no, espérate. Cuando llega ¿Qué? el... Porque no todos tendrán jardín. Un momento, ah, vale, es que vale. quiero yo poner ejemplos genéricos. Ah, vale, o sea, vale. Llega el electricista, te la suda. O sea, hablando mal. Que me va a venir. Cuando me van en la regla, soy una mala hablada. <risa> Te lo juro. Ya te pongo pi, pi en todo lo que has dicho. Es que, ¿verdad? Que te da igual el señor venga y sea un... Da igual, porque te, la va, re... te va a arreglar lo que te tiene que arreglar uh -huh. y luego a lo mejor le dices a tu marido, oye, era un poco tonto este. Pero bueno, ha arreglado lo que tenía que arreglar. Uh -huh. Pues ya está. Y ya tu está. suegra viene y ya a la que tú san, además lo que tú cambias por dentro cambia por fuera. 
que no te digo a ti que no te estoy como eh, prometiendo nada, pero es lógico que si tú cambias esa forma de vibrar, vais a vibrar distinto. Y igual te llevas una sorpresa. No, yo no quiero llevarme bien con esa rencor. Vas a tener una mierda de suegra. Sí. La persona no va a cambiar. Va a cambiar tu relación, la tuya propia, uh -huh. contigo misma para con esa persona. Piensa que tú, esa persona no va a cambiar nada porque esa persona, es esa persona, tú no puedes hacer nada al respecto de esa persona. No. Pero el como tú vayas a gestionarlo y el como tú te vayas a desarrollar pa, con esa relación, lo va a cambiar absolutamente todo. Tú tienes el control de tu vida. Es lo maravilloso cuando yo digo, es tu responsabilidad, suena como, ah, sí, hombre, todo es mi responsabilidad. Es que es durísimo, es verdad, darte mm, cuenta de esto. Es. Pero es maravilloso porque te da el poder absoluto de tu vida. Es maravilloso. Y funciona. Yo lo he descubierto a todos los niveles. O sea, yo decido, esta persona ya no... Hay herramientas, hay herramientas de, para poder hacerlo. Si eres muy, muy, muy de el incienso y las cosas... O, por ejemplo, hay una cosa que se hace... Es más que nada para... Es como... Son gestos que te ayudan a conseguir ese objetivo porque es como un camino congelar un nombre de una persona. Mm. Escribes el nombre de la persona, lo metes en un recipiente con agua y lo congelas. Eso te hace como que lo has hecho físicamente. Puedes congelar ese pensamiento. Cuando tú tienes un bucle con una persona, puede ser tu suegra, puede ser tu jefe, puede ser un compañero de trabajo. Alguien que tú mm. no puedes evitar. Porque si pudieras, uh, te escondías. Claro. Pero es que tampoco te tienen que evitar hacer tus cosas. Entonces, eh, si tú haces este gesto de congelar, puedes ayudarte a nivel mental, ¿sabes? Uh -huh. Hay cosas físicas, también escribirlo. Cuando tú tienes mucho guardado y no lo puedes decir por, por lo que sea, imagínate que es tu jefe, pues, pues eh, mejor no decirle las cosas yeah. igual, pero tienes que poder estar mejor tú. Entonces, escríbelo todo lo que le dirías, escríbelo. Sí, no te lo quedas. Sácalo, claro. Mm, claro. Lo escribes, lo, lo rompes, lo tiras. Mm. Hay muchas herramientas para sacar aquello que hay. De, ya, pero es que no me puedo quedar con esto. No te lo quedes, pero sé mm. consecuente. Porque la 3D trabaja así, obviamente. Si es eh, tu suegra eh, o tu jefe o tu compañero de trabajo, no puedes hacer otra cosa. Claro. que Todo lo que tu ego quiere decirle, porque piensa que tú tampoco estás... O sea, esto es un juego. Todo lo que tu ego quiere decirle, igual no puede decírselo. No se puede. Pero puedes escribirlo, puedes congelarlo, puedes hacer meditación. Mm. O también puedes cambiar de trabajo, ¿eh? También. Y de marido. Si, si, no, eres, <risa> si no eres feliz, esa es una opción. Claro. ¿no? Bueno, no es una opción, es una obligación. Mm. Si no, estás en un lugar que no eres feliz, creo que eso es lo que hay que hacer. Sí, creo que es más eh, bien Yo lo de, lo de escribir lo hago, lo hago mucho. ¿Eh? A mí me gusta mucho escribir, ya mm. lo sabes. Incluso cuando tengo que comunicar cosas, lo hago escribiendo mm -hmm. porque me explico mejor, siempre lo digo. Y luego se habla, ¿eh? No es que me esconda. Pero a mí siempre me gusta. Y hay momentos en que eh, también me ha pasado que he querido decir pero sé que no era... La, es el momento para no insultar, era. para soltar sí. lo que tu ego y quiere Y tengo soltar. notas en el móvil mm. del mensaje que yo le habría escrito a la persona o lo que sea, pero que no lo voy a enviar. Pero haberlo sacado y haberlo mm. puesto en texto y poderlo leer y sentir y que ahí, se lo sí. he enviado, sí. a mí ya me deja tranquila. Luego ese texto se convierte en poesía. Mm. Y eso que me llevo... Sí, es verdad, porque ella es poeta y bueno, hace, poeta, sí, hago. hace po poemas <risa> Hice, en pero directo. Sí, se bueno. convirtieron en poesía y, sí. y era un mensaje que yo le, le hubiera enviado a esa persona. Y es como, mm. mira qué maravilloso, he convertido algo doloroso que no podía hacer por la situación que era, lo he convertido en arte. Mm. Transformas. La energía no se destruye, sí. se transforma. Y es hermoso esto. Mm. Y ya te digo, te lo juro que cambia. Eh, cuando es con tu jefe y tal y lo sueltas y empiezas a actuar distinto cambia todo o sea no, no te digo que eso puede llevar a que tu jefe incluso sea mejor a o veces tu cambio de actitud, de actitud acaba actitud, provocando claro, la suya porque piensa que la vibración en los pensamientos o sea nosotros somos como campos de mm. electromagnéticos y es como que la, todo esto está esto sí que es, está probado por la ciencia lo del campo, que uh -huh. somos así como campos, sí. así como ochos entonces tú cuando estás cerca de alguien eso se está comunicando entonces esa persona que tú estás pensando mal, va a percibir algo negativo le va a dar mala vibra sí. tú le vas a dar mala vibra si tú 
cambies esos pensamientos, le vas a empezar a dar buena vibra, igual actúa en consecuencia, uh -huh. ¿sabes? Así que nada. Eh, buen consejo. Mm. Cambia tu vibra. Y tu cambia entorno será tu, tu entorno siempre, siempre va mejor. Y es verdad que a la que puedas, aléjate de aquello que no vibra contigo también. Es a verdad. mí me está pasando que te lo dije el otro día. Se va la gente. ¿eh? Que, eh, que no sé, con, o sea, que siento que estoy vibrando de una forma que, y que solo atraigo a gente que está en esa misma tribu. vibración. Sí, y, cuan, y cuanto más claro es eso, sí. o sea, porque más estás enfocada en eso y en tu energía y mm. tal. Más solo viene esa gente. Y es increíble porque el universo te saca, porque lo, lo que yo te estoy diciendo, en realidad, en el fondo yo sé que si ese jefe no, no tiene que estar en tu vida, te va a despedir. Mm. Y vas a decir, hijo de p no sé qué. Bueno, pi... A ver, ya yo llevo lo unos 5 o 6 contados. Lo repito. Pues ese jefe te va a despedir. Mm. Y va a ser lo de mejor que te hubiera pasado, porque la vida, que solo se entiende hacia detrás, pero se vive hacia adelante. Uh -huh. Entonces hacia adelante vas a decir, es que encima me despide. Gracias al Señor te ha despedido. Tú no tenías Total. que estar ahí. O sea, yo te lo digo sabiendo eso, pero si no, y es una cosa que estás creando tú, lo vas a solucionar. Uh -huh. Hay que intentarlo todo siempre. No, no lo pues intento sí. porque... Uf, menos Está mal. Claro. Estamos en el medio del 8 y no. De hecho... Para finalizar, porque ya llevamos como sí. 55 minutos. Bastante. Hay una cosa que yo voy a hacer ahora, que hace mil que lo tengo pendiente, pero ya que lo voy a hacer, lo voy a compartir porque igual alguien más lo quiera, lo quiere hacer. Uh -huh. Es eh, un tipo de manifestación de, eh, que se escribe, pues hablando de esto de escribir y tal, que es cuando tú quieres algo, ¿vale? Porque claro que hemos hablado de la manifestación, de qué decir para que te vaya mejor y tal, pero uh -huh. algo concreto cuando tú, por ejemplo quisieras eh, tener tal sueldo y vivir en tal ciudad. Y dices, ¿cómo lo, cómo lo puedo hacer? Mm. ¿No sabes por dónde empezar? Bueno, pues aquí viene. Tú vas a escribir como si, por ejemplo, tu creencia limitante te dice que tiene que ser en 2025. ¿Vale? Que no puede ser todavía sí. en 2024. Vale, pues en agosto del 2025 vas a escribir y vas a escoger una fecha. 15 de agosto del 2025. Y vas a escribir como si estuvieras ahí. Y vas a decir... Qué agradecida, siempre empiezas así, estoy de estar en tal ciudad que quería estar, eh, eh, que llevo aquí ya tres meses, qué bonito es la ciudad, eh, huele igual que me la imaginaba en este trabajo que estoy eh, trabajando, que, que estoy tan feliz, que qué increíble fue cuando vine aquí, qué agradecida estoy, ahora me voy a tomar un café, mm -hmm. mientras luego me bajo a la calle tal de la ciudad en la que estoy, ta, ta, todo como con detalle, como si tú estuvieras dando un agradecimiento en ese futuro. Y en esa carta de agradecimiento en el que tú estás describiendo tu día de cómo estarás, cómo quisieras mm. estar, es un, una manifestación que la gente está diciendo que le, le está explotando la cabeza. Porque ahora eh, me han venido muchos vídeos de estos de gente de... Hace nada es que me ha salido uno que digo, bueno, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer <risa> porque ya está, sí. ya basta. Que es un chico que se puede ver porque era creador de contenido y se ve este cambio brutal mm. increíble wow. sí de a nivel económico a nivel de cambio de ciudad y la novia él quería una novia X una persona mm. que estaba dice completamente fuera de mi alcance eh, luego yo quería vivir en tal ciudad pero yo tal y se le ve en la creación de contenido que estaba en una chabola básicamente y él entonces él dice yo escribí esto y encima lo grabó en esa chabola físicamente se le ve que está en ese momento mm, y lo fuerte, enseña ¿no? y no lo saca público, sino que se graba. Y cómo en esa época que él fechó, está con una chica que es despampanante, subiéndose a un helicóptero, ¿vale? Porque está, él está llevando una experiencia de helicóptero y tal, y luego se va a su apartamento en la ciudad que él describió. Y como lo ha hecho también, porque los creadores de contenido son mágicos, son mágicos, porque te hacen vivir experiencias uh -huh. y llegar a eso. ¿Y qué te piensas? ¿Que esa persona no le ha costado ese vídeo? Vamos. Yeah, yeah. Pues todo, pero dices, hostia, lo voy a hacer. Uh -huh. ya lo no voy pierdes a hacer. nada por intentarlo. Lo, claro, es que encima es esto, que es sí. como eh, nos han metido tanto que la pseudociencia, que, que no sé qué, no sé cuánto... Y, y luego son herramientas como la numerología mm. que nos hacen, ¿sabes? Nos programan para que pensemos que es una tontería y tal, cuando son herramientas para poder eh, triunfar, ¿sabes? Para poder eh, llevar el camino 
de verdad, porque el camino es el triunfo. O sea, el, cuando tú estás mm. en tu camino, ese es el triunfo. Así no sea el mismo triunfo que la otra persona. Una persona el triunfo será tener, tener seis hijos, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ser lo mismo el triunfo para esa persona, pero va a sentir el triunfo porque va a ser su camino. Claro. Entonces, a lo mejor tu triunfo es mudarte a no sé dónde y ser poetisa. Mm. Pues, eh, pues ese será tu triunfo y diré, hostia, yo no viviría en esa ciudad, pero para ti es el triunfo. ¿No? ¿O claro, qué? sí, sí. Claro, pues eso. May, pues yo también lo voy a Escribimos. Probar, ¿eh? Con me ha, fecha. Me ha resonado. Es que imagínate que llega el momento y, y, y puedes. Y, y, y lo puedes leer. leer. O sea, es que, ¿sabes, ¿sabes lo que me pasa a mí? Por eso empezó este podcast. Que me empecé a dar cuenta que funcionaban las cosas. Es que se fue. Porque te dan tantas teorías y tú ves mucho. Pero cuando lo vives en ti. Mm. Claro. Cuando yo manifiesto esta casa, que esto lo tengo hasta eh, explicado no, eso, en un vídeo, es no tiene sentido ninguno. Mm. Es que esta casa era imposible, literalmente, a nivel 3D. O sea, mm. a nivel, o sea, pero yo no lo sentía imposible. De hecho, dije, ¿qué? No, que no. Que no, que no, que es mía, que es mía. Y fue <risa> mía. Estamos aquí. Y aquí estamos. Es que no tiene sentido. Qué fuerte eso. Sí y que... así con muchas cosas. ¿eh? Mm. Sí, así sí, que, sí. de verdad, y yo creo 100% yo en Yo también. Esto. 100%. Sí. Y ha sido gracias a este podcast. Sí. Es maravilloso. Sí. Oh. Ya estoy en modo sí porque me me... <risa> la sección de la limona. Venga, vez más que que... <risa> cuando me pienso, es imposible hacerlo peor. <risa> ya nos Llega pasó... El siguiente capítulo. Ya nos... <risa> sí, ya nos pasó que era inviable no hacerlo más crinjoso esto. Crinjoso. Nueva palabra. Mira. Y es una nueva palabra la de chetado, la de mis hijos, te lo he dicho. Chetado. Que dice, sí, esta placa, dice, la descubrió, dice, mamá, ¿eres youtuber? Sí, me dice el pequeño. ¿Pero ¿Eres entrar? youtuber? Digo, sí. Dice, bueno, pero esta placa no es la más chetada. La más chetada es la dorada con no sé qué, que por cierto... Chetada, me Chetada, encanta. es una nueva Que por palabra. cierto... Un momento, un momento, un momento, un momento. Que vamos a llegar al millón ahora. Chetada, espera. Estamos a nada. Que mañana llegamos. O sea, tenemos 997.572 followers. Son solo 2.500 más, ¿eh? 2.400 y pico más. Buah, si es mañana, 17 del 9. Ahora calcularemos. Ahora, ahora, ahora calcularemos el número lógico. Claro, el próximo podcast ya tendremos un millón. No quiero llorar. ¿Cómo hemos llegado es al que millón? No lo sé, no lo sé. Vamos a hablar en otro momento. Que, que me pongo muy sensible, de verdad. No, a no. ver, sección de la minibona. Vale, sí, sí. Qué momentazo. Que va a llegar lo más chetado. <risa> chetado. Vamos a leer un comentario así bonito de la gente que nos sigue. Que dice... ¿Qué? ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo se pueden ver vídeos aquí? En plan, <risa> está flipando por, por el spot y porque claro, ah, es claro. bastante nuevo realmente lo de los vídeos. Y dice, wow, me encanta. Por cierto, muchas gracias por lo que hacen ambas. Me encanta y sois como mis hermanas mayores. ¡Qué mona! El me concepto, encanta. ¿Qué? Él el... <risa> pone, ¿qué? ¿Qué? Sí. <risa> eh, me encanta el concepto de hermana mayor para mí también. Ah, sí, porque claro. Como porque como no lo he vivido, no eres... porque soy la claro. pequeñita, de repente que alguien me vea... Porque yo voy a empezar a tener este concepto para otra ge mm, gente, ¿no? En plan, incluso lo veo como en, en tus hijos. Mm. Que yo sea una hermana mayor para ellos, mm. porque soy... No, o sea, eres su tía. Soy su tía. No te quites título. No, ya lo sé. Pero me refiero que esa imagen... Sí, el, concepto el concepto de mayor. De, sí. De es que tú ma siempre has sido la niña pequeña. Me parece súper, súper bonito. Mm. Un concepto muy bueno. Qué bien. Porque para mí es muy bonito el concepto que ¿Ah, tengo sí? de ti. A mm. nivel de hermana mayor. Entonces, es bonito. No te puedo ayudar. Es que estoy muy sensible. <risa> vale, ya que paro. me vi la regla. Ya lo paro. Dicho, sí, lo has dicho. Con... Estamos hartos. Ah, pues que quiero que quede claro. <risa> Entonces, una pregunta así... Que para solucionar así en un momentito nos dice ay pensaba que me salía el nombre no me sale el nombre así ah, Lorena nos dice buenas noches una pregunta cómo diferencio querer irme de un sitio porque ahí no es de querer irme por las emociones negativas terrenales que siento estando ahí y que no sé gestionar un consejo ah, así tip. ah bueno porque hay que diferenciar la intuición del miedo este tema lo hemos hablado sí esto lo hemos podcast. hablado sí pues es porque se siente distinto, se siente en lugares distintos. Uh -huh. Cuando es un malestar más terrenal y cosas así, es como, como que no lo sabes ubicar. Pero cuando es intuición, está en chakra. Entonces, como está en chakra, que está en chakra corazón o aquí, que ahora no me acuerdo cómo se llama, si es uh -huh. el sol o no, no lo sé, perdón. Uh -huh. Es que ya sabes que yo soy una señora hablando para señoras. Sí. Eh, es, es, estas dos, estos dos puntos... 
son los que te van a llevar a, a que es intuitivo. Cuando es otra... ¿Sabes? Cuando están aquí, ¿eh? alineados así, y tú lo sientes por aquí, es que no. Cuando tú no lo sabes ubicar, es que es más un tema mental. O sea, de limitación. Sí, de limitaciones tuyas y tal. Pero cuando es intuición, sobre todo están en estos dos. Sí, ¿eh? yo lo... En es estos aquí, dos. ¿no? Mm. Sí, eso es me intuición. Cuadra. Mm. Vale. Y la intuición no es el miedo. No. No, el miedo está más como. Mm. Es, es, es más como una cosa más externa, como sí, sí, no, sí. no está tan dentro de ti, porque uh -huh. todo está dentro. Muy buena respuesta. Gracias. Esperamos que te haya servido, Lorena. Y vamos a, a una pregunta que para responder ya de cara al siguiente capítulo. Que no sé si quizá ya lo sabes. Pero yo creo que no, que a ver. te tendrás que informar un poco. Creo, ¿eh? No lo sé. Eh, nos dice Kerilyn. Me encanta vuestro podcast, me siento súper bien cuando os escucho y os amo un montón. Muchas gracias. No. Y dice, quería haceros una pregunta. ¿Cuáles son todas las di diferentes razas que hay en la Tierra? Ah, ese, ese es antiguo. Esta es una cosa... Sí, se refiere a eso, a los reptiles. Es que ahora solo... Eh... Pero no lo soluciones ahora. No, no, no. Es que... <risa> Solo me, es que quería decir o más sea, yo opciones. Reptilianos sí que sé que sería sí, reptilianos, una. pero es una. Hay muchas que, que la que mm. se supone que somos nosotros es otra y no Por me eso. sale. Pero <risa> y no me sale porque de deben haber otra. un montón que quizá incluso si se busca salen más que no, no, no. conocidos. Sí, sí, sí. Y... No, sobre todo hay dos, los reptilianos y lo que, lo que somos nosotros que ahora no me sale mm. y, y como que hay mezclas y, y viene de un linaje X. Hay toda una historia súper guay mm. que la cuenta... El Mister Onírico, ¿no? El, el Mister Tartarian. El Tartarian este, que lo cuenta súper horrible. A mí no me gusta nada como lo cuenta, pero lo cuenta. Cuenta la, todas las razas y todo. Sí, sí, es un, Venga, muy pues, interesante. Para el próximo. Pues nada, espero... ¡Ay, qué me mío! ¡Oh, oh que se me ha ah, rompado! Claro. La pierna se me ha rompado. Pues eso. Eso, pues eso, que estábamos diciendo que nos vamos. Que nos vamos. Nada, que espero que os haya gustado el podcast. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, darle cinco estrellas. Y si estáis en YouTube, seguidnos, que estamos a punto de llegar al millón. Y que nos vemos en el próximo capítulo. Os queremos. Un besito. ¡Mua!